第一课，观察外表和行为。你注意到他们的外表或行为的具体内容了吗？是的，我观察到他们穿着正式服装，似乎正在认真交谈。这很有趣，这表明他们可能正在讨论一些重要或与业务有关的事情。我还注意到，他们在整个谈话过程中都保持眼神交流，这表明他们积极倾听和参与。眼神交流确实是有效沟通的关键方面，它表现出注意力并促进人与人之间的联系。此外，他们的肢体语言似乎开放而放松，这表明他们之间的融洽关系很融洽。肢体语言可以传达很多关于一个人的情感和意图的信息。开放的姿势通常表示平易近人和友善。此外，他们的手势富有表现力和生动感，强调了他们的观点，增加了对话的重点。手势可以通过提供视觉提示和增加口头信息的清晰度来增强沟通。我还注意到，他们偶尔会点头表示同意，表示在某些问题上相互理解和同意。点头是表达协议或肯定的一种非口头方式，它表明他们在同一页面上。另一方面，我观察到他们用谨慎的语气说话，轮流说话，表示尊重彼此的意见。轮流以冷静的方式说话和说话是有效沟通和积极倾听的标志。此外，他们似乎保持了平衡的对话，使彼此有平等的机会表达自己的想法。平衡的对话可确保双方都有机会做出贡献和积极参与。最后，他们的面部表情显得严肃而集中，这表明他们正在讨论一个重要或激烈的话题。面部表情可以揭示一个人对对话的情绪和参与程度。总体而言，他们的外表和行为表明了专业精神、积极参与和有效的沟通技巧。令人着迷的是，我们可以从观察他人中学到很多东西。关注这些细节可以为人们的互动提供宝贵的见解。绝对可以，观察他人可以帮助我们了解社交动态，提高我们自己的沟通能力。因此，下次你在公共场合时，花点时间观察人们的外表和行为，你可能会获得有趣的见解。当然，这是提高观察能力和更加适应非语言线索的绝佳方式。嗯、观察他人可能是一种宝贵的学习经历，让我们养成注意力并向周围环境学习的习惯。同意。通过观察力，我们可以增强对人类行为的理解，提高我们自己的人际交往能力。当然，安娜，让我们继续观察周围的世界，并向他们学习。第二课，烹饪中的正宗味道。是的，为了获得正宗的味道。不要少吃罗旺子酱和鱼露。我完全同意，罗旺子酱和鱼露是许多传统食谱中的必备成分
他们增添了独特的风味特征，任何替代品都难以复制。罗望子酱增添了浓郁而略带甜味的味道，而鱼露则为菜肴带来了可口的鲜味。重要的是要按正确的比例使用它们，以获得真实的味道。绝对可以，两者之间的平衡对于实现所需的口味至关重要。罗望子酱太少可能会导致缺乏刺鼻感，而过多的鱼露会使菜变得过咸。要找到正确的平衡，需要进行实验，并根据个人喜好进行调整。值得注意的是，不同品牌的罗望子酱和鱼露的强度可能有所不同，因此最好品尝并进行相应的调整。确实，从较小的量开始，然后在需要时逐渐添加更多，总是一个好主意。另外，请考虑你正在准备的具体菜肴。有些食谱可能需要比其他食谱更浓的罗望子或鱼露的味道。确实如此，请务必遵循食谱指南，并根据您的口味偏好进行调整。另一个技巧是使用高质量的罗望子酱和鱼露以获得最佳效果。高质量的食材可以显著改变菜肴的整体口味和真实性。绝对可以。如果你想获得正宗和美味的味道，不要在这些食材的质量上妥协。而且，如果你不确定比例或要用多少，你可以随时参考值得信赖的食谱或寻求经验丰富的厨师的指导。这是一个很好的建议。向具有这些成分经验的其他人学习可能非常宝贵。确实，他们可以提供见解和技巧，帮助您掌握使用罗望子酱和鱼露的技巧。因此，请记住，在追求正宗口味时，不要少吃罗望子酱和鱼露。它们是许多美味菜肴中的关键元素。绝对可以拥抱这些食材，探索它们为您的烹饪作品带来的丰富多样的口味。享受实验之旅，在你最喜欢的菜肴中发现罗望子酱和鱼露的完美平衡。祝您烹饪愉快，愿您的烹饪冒险充满美味和正宗的味道。谢谢你，安娜。让我们在烹饪中品尝罗望子酱和鱼露的奇迹。第三课：规划热门地点的住宿。提前住宿。这是一个很受欢迎的地方，所以这是个好主意。绝对可以，提前计划和预定住宿可以使我们摆脱最后一刻的压力，并确保可用性。此外，热门目的地的选择往往有限，因此提早预定使我们更有可能获得我们的首选住宿。这也是研究和找到最优惠的价格或特别优惠的机会。确实如此。通过提前预定，我们可以比较价格并享受任何折扣或促销活动。此外，提前规划时，我们能够考虑位置、便利设施和评论等因素，以找到适合我们需求和偏好的住宿。我们可以阅读其他旅行者的评论
以深入了解不同住宿的质量和体验。在选择住宿时，必须考虑我们的预算，在可负担性和舒适度之间找到平衡。绝对可以。我们希望在不超支住宿的情况下，充分利用我们的旅行。提前预定的另一个好处是，可以让您高枕无忧。我们可以专注于旅行的其他方面，因为我们知道我们的住宿已得到妥善安排。确实，它消除了不确定性，使我们能够更加自信地计划行程。但是，请务必了解取消政策以及与更改或取消预定相关的任何潜在费用。绝对可以。在进行任何预定之前，我们应仔细阅读条款和条件，以避免任何意外费用。如果我们的计划发生变化，灵活预定住宿可能会有所帮助，因此值得考虑采用更宽松的取消政策的选项。这是个好观点，灵活性可以派上用场，尤其是在我们的旅行计划可能发生变化的情况下。最后，如果我们有任何特定的要求或偏好，例如房间位置或特殊设施，建议直接与酒店联系。通过传达我们的需求来个性化我们的体验，可以改善我们的住宿体验，并使之更加愉快。总之，在游览热门目的地时，提前预定住宿是明智的决定。它提供了便利、更好的选择，让您高枕无忧。当然，安娜，让我们提前计划并确保我们的住宿，让我们的旅程成为一次难忘的旅程。我完全同意，约翰。通过采取这种积极的方法，我们可以确保顺利和愉快的旅行体验。因此，让我们开始研究和提前预定我们的住宿，这是我们旅行计划流程中的重要一步。当然，我们的住宿安排好后，我们可以期待在热门目的地进行一次不可思议的冒险之旅。安娜，谢谢你的宝贵见解。让我们提前计划住宿，使我们的旅行计划取得成功。第四课，购买文具。嘿，你最近在买文具吗？是的，我一直在寻找一些可爱又实用的文具。探索不同的选择并找到适合我们风格和需求的文具总是令人兴奋的。绝对可以，文具可以为我们的工作空间或学习区域增添一抹个性。此外，拥有合适的文具可以提高工作效率，并使任务更加愉快。我一直在寻找一些五颜六色的笔和记号笔，以使我的笔记和绘画更加生动。听起来很有趣。添加流行色彩可以使学习或从事项目变得更具吸引力。我也一直在寻找一款质量好、纸张光滑的笔记本，以提供舒适的书写体验。重要的是要找到一款手感良好、能够处理不同类型的笔或记号笔而不会渗透的笔记本。我同意，论文的质量可以对整体写作或绘画体验产生重大影响。
在搜索过程中，您是否遇到过任何独特或创新的文具？是的，我发现了一些形状像可爱动物的粘性页面标记，它们非常适合组织和标记重要页面。这些听起来很可爱，实用又可爱的文具可以使任务更加愉快，并为我们的工作或学习增添一丝奇思妙想。绝对可以。这些小细节可以改变我们的日常生活。你有没有考虑过任何文具收纳袋或储物解决方案来保持所有物品的整洁？是的，我一直在寻找一款小巧的办公桌收纳袋来整齐的整理我的钢笔、铅笔和其他小文具。保持一切井井有条，可以帮助创建整洁的工作空间，并使我们更容易找到所需的东西。我完全同意，井井有条的文具收藏可以激发创造力和效率。还值得前往在线商店或当地专卖店，寻找普通商店可能没有的独特文具。这是个好主意。探索不同的来源，可以发现隐藏的宝石，并扩大我们的文具收藏。记得为文具购物设定预算，以免超支。明智的建议：所有精美的文具选项很容易让人着迷不已。确实，通过设定预算，我们可以享受购物体验，同时还要注意我们的财务状况。谢谢你的提醒，约翰。在沉迷于文具激情和承担财务责任之间取得平衡非常重要。不客气，安娜。享受文具购物的乐趣。也许您能找到可以改善工作空间或学习区域的完美物品。谢谢你，约翰。也祝你购物愉快。让我们拥抱发现新文具宝藏的乐趣。当然，安娜。让我们让我们的文具系列反映我们的风格，成为我们日常工作的灵感来源。第五课，规划停留时间。你会待多久？我们计划待一个星期。这听起来像是探索该地区和享受我们的旅行的合理时间。是的，一周应该让我们有足够的时间参观主要景点，并获得更轻松的体验。在确定停留时间时，重要的是要考虑我们想做的活动和我们想去的地方。绝对可以，我们应该留出足够的时间观光，品尝当地美食，让自己沉浸在文化中。还值得在旅途中为自发的冒险和意想不到的发现留出一些空间。确实如此，对计划外的体验持开放态度可以增加刺激感，让我们的旅行更加难忘。但是在决定逗留时间时，我们也应该注意我们在国内的日程安排和承诺。是的，在享受假期和确保平稳过渡到日常生活之间取得平衡很重要。如果我们发现还有更多我们想探索的地方或想尝试的活动，我们可以随时考虑延长逗留时间。这是个好观点。灵活的旅行计划可以使我们适应并充分利用我们的时间
。另一方面，如果我们认为一周足以体验目的地所能提供的一切，我们可以坚持原来的计划。绝对可以，这是关于找到适当的平衡点，并根据我们的偏好和优先事项做出决定。另一个需要考虑的因素是航班和住宿的可用性，我们应该检查在所需的旅行日期内是否有任何限制或限制。是的。确保在我们逗留期间，随时有航班和住宿，对于避免任何最后一刻的问题至关重要。此外，在我们计划访问期间，研究天气状况是个好主意，它可以帮助我们做好相应的准备，并充分利用我们的活动。确实如此。了解天气可以指导我们的打包选择，并帮助我们更有效地计划户外活动。最后，我们应该记住我们的预算和特定期限的总体住宿费用，在逗留时间和财务资源之间找到平衡很重要。绝对可以。我们希望确保我们的旅行保持在计划预算之内，不会给我们的财务带来压力。因此，考虑到所有这些因素，一周听起来像是我们旅行的良好起点。如果需要，我们可以随时进行调整。我同意，约翰。让我们为一周做好计划，并在此过程中对可能性保持开放态度。安娜，谢谢你讨论我们的逗留时间。进行这些对话对于确保精心计划和愉快的旅行非常重要。不客气，约翰。与您讨论旅行计划总是很愉快的。让我们充分利用我们为期一周的冒险吧。当然，安娜。这是一个充满新体验和珍贵回忆的美好一周。第六课，英语学习技巧。我已经学习英语有一段时间了。这令人印象深刻。你能给我一些提高英语水平的技巧吗？当然。一个技巧是尽可能的练习说英语，寻找与母语人士交谈或加入语言交流计划的机会。这听起来很有效。定期说话可以帮助提高流利度并建立信心。绝对可以。另一个建议是让自己沉浸在电影。电视节目和音乐等英语媒体中，它有助于听力理解和词汇量扩展。我会确保将更多的英语媒体融入我的日常生活中，这听起来像是一种愉快的学习方式。绝对是。此外，阅读英语书籍、文章和新闻可以增强你的阅读技能。让你接触到不同的写作风格。我将开始阅读更多的英语材料，以扩大我的词汇量并提高我的理解能力。这是个好主意。另一个有用的提示是练习用英语写作。你可以先写日记或写关于你感兴趣的话题的短文。定期写作肯定会让我更自在的用英语表达自己的想法。绝对可以，研究语法和句子结构也有好处，有许多在线资源和语法练习可以为您提供帮助。我每天都会花一些时间专注于语法练习。这对于清晰的沟通至关重要
。另一个技巧是通过学习新的单词和短语来扩大词汇量，使用抽认卡或词汇应用程序，让学习更具互动性和趣味性。我会养成每天学习几个新单词的习惯。建立强大的词汇量将提高我的整体语言技能。很高兴听到。此外，不要害怕犯错误，错误是学习过程的一部分，它们可以帮助你成长和进步。我会记住的。重要的是要把错误当作学习机会，不要让错误阻碍我。绝对可以。最后，找到适合你的学习程序并坚持下去。一致性是语言学习的关键。我会制定学习时间表，让英语学习成为一种日常习惯。一致性将帮助我稳步前进。这是个很棒的方法，安娜。记得保持动力，享受学习英语的旅程。约翰，感谢你分享这些宝贵的技巧。我很高兴能将其付诸实施，并看到我的英语水平得到提高。不客气，安娜。我毫不怀疑，凭借你的奉献精神和这些技巧，你将在英语学习之旅中脱颖而出。祝你好运。谢谢你，约翰。你的支持对我来说意义重大。让我们在语言学习工作中继续互相支持。当然，安娜，齐心协力，我们可以在语言技能方面取得长足的进步。第七课：问责制和目标设定。你有没有考虑过让别人对你的目标负责？这是个好主意。找人来追究我的责任，确实可以帮助我走上正轨。确实如此。当你与某人分享你的目标时，他们可以检查你的进度并提供支持和鼓励。我一定会找到一个值得信赖的人，他能帮助我承担责任。他可以在实现我的目标方面产生重大影响。这是一个明智的决定。设定具体和可衡量的目标也很重要。当你有明确的目标时，跟踪进度就会变得更容易。我将确保设定切合实际且可衡量的目标。我可以努力实现这些目标，这将给我一种方向感和动力感。绝对可以。将目标分解为较小的。可管理的任务也有好处，它使总体目标不那么压倒性，更容易实现。将我的目标分解成较小的任务，听起来像是一种实用的方法，这将帮助我保持专注并逐步取得进展。没错，此外，定期审查和评估您的目标至关重要。反思自己的进度可以让你做出任何必要的调整或修改。我将安排定期登机手续以评估我的进度并做出必要的更改，它确保我与我的目标保持一致。这是个很好的做法。另一个秘诀是庆祝沿途的里程碑。承认自己的成就可以增强您的动力并保持灵感。我一定要庆祝我的里程碑，无论他们看起来多么微小。重要的是要承认我所取得的进展。绝对可以。创造一个支持性的环境也很有帮助。与鼓励和激励你实现目标的人在一起。
。我会努力让自己身边有积极和支持我的人，他们可以激励我踏上旅程。太棒了！另一个宝贵的建议是，即使面临挑战或挫折，也要保持纪律，并致力于实现目标。我会提醒自己自己的承诺，在面对挑战时保持韧性。重要的是不要放弃，继续向前迈进。这就是精神。最后，不要害怕在需要时寻求帮助。向他人寻求指导或建议，可以提供宝贵的见解，并帮助您克服障碍。我会记得在需要的时候伸出援手，向在我感兴趣的领域有经验的人寻求帮助和学习是可以的。这是一种明智的方法，安娜。请记住，问责制和目标设定是相辅相成的。通过实施这些策略，您可以取得显著成果。约翰，感谢你分享这些宝贵的见解，我很高兴能将它们应用到我自己的目标设定之旅中。不客气，安娜，我毫不怀疑，只要你的决心和这些技巧，你将在实现目标方面取得重大进展。祝你好运。谢谢你，约翰。感谢您的支持和鼓励。在努力实现目标的过程中，让我们继续互相激励。当然，安娜，团结起来，我们可以成就伟大的事情。第八课：平衡自我保健和纪律。照顾好自己很重要。但有时我很难找到正确的平衡。我明白，在日常生活中保持纪律的同时，优先考虑自我保健至关重要。没错，我相信偶尔吃零食是满足渴望和奖励自己辛勤工作的必要条件。我完全同意，允许自己偶尔放纵可以帮助我们与目标保持健康的关系。但是，至关重要的是不要让这些零食变得过度或阻碍我们的进步。绝对可以，在对待自己时，适度是关键，这是关于找到健康的平衡。重要的是要倾听我们的身体，在遵守承诺的同时，给自己提供我们需要的东西。没错，自我意识在确定我们何时真正需要治疗以及何时最适合保持克制方面起着重要作用。实行自律并不意味着剥夺自己，这意味着做出符合我们长期目标的有意识的选择。我同意，这是关于做出有益的决定，以支持我们的整体福祉和进步。此外，寻找其他方法来满足渴望可能会有所帮助。探索更健康的选择仍然可以在不影响我们的目标的情况下提供乐趣。这是一个很好的观点。发现更健康的替代品，使我们能够以更加平衡和专心的方式沉迷于生活。还必须记住，自我保健不仅限于治疗，优先考虑休息、放松和能给我们带来快乐的活动同样重要。绝对可以。自我保健涵盖我们生活的各个方面，包括我们的身体、心理和情感健康。通过在自我保健和纪律之间找到适当的平衡。
我们可以过上更加充实和可持续的生活方式。我完全同意，这是关于培育自己，同时保持对个人成长和抱负的承诺。确切地说，这是一段持续的自我发现和自我完善之旅。当我们的需求和情况发生变化时，要找到这种平衡，需要自我反省和适应能力。通过练习，我们可以通过自我保健和纪律来建立健康的关系，从而支持我们的整体健康。约翰，感谢你讨论这个重要话题。这提醒我们在生活中优先考虑自我保健和纪律。不客气，安娜。很高兴与您一起探索这些话题。让我们继续找到平衡点，在这段旅程中互相支持。第九课：探索交通选择。我一直在考虑城市内的交通，你对此有何看法？这是一个需要考虑的重要方面。公共交通通常是出行的可靠选择。很高兴知道，公共交通是否普遍无障碍且方便？是的，公共交通系统旨在满足通勤者的需求，并为城市内出行提供便捷的方式。这令人放心。时刻表和路线是否维护良好且高效？公共交通当局努力保持可靠的时刻表和高效的路线，以确保通勤者的顺畅交通。很高兴听到，那成本呢？公共交通负担得起吗？与私人交通工具相比，公共交通票价通常更实惠，这使其成为许多人具有成本效益的选择。这是一个显著的优势。公共交通服务的频率怎么样？公共交通服务通常定期运行，间隔频繁，确保通勤者全天都有便捷的选择。这对于那些依赖公共交通的人来说很方便。使用公共交通还有其他好处吗？绝对可以。公共交通减少了交通拥堵，降低了碳排放，并促进了更可持续的交通方式。太棒了！很高兴看到它能对环境产生积极影响。使用公共交通有什么缺点吗？虽然公共交通总体上是可靠的。但是城市而定，高峰时段偶尔会出现延误或人满为患的情况。这是可以理解的。重要的是要做出相应的计划，并留出一些缓冲时间。除了公共交通之外，还有其他选择吗？是的，有一些替代方案。例如骑自行车、步行或拼车服务可以提供灵活性，可能适合较短的距离或特定的需求。很高兴知道，有适合不同偏好和情况的选项真是太好了。有什么有效使用公共交通工具的小贴士吗？规划路线。提前查看时刻表，并了解任何更新或中断，有助于确保更顺畅的公共交通体验。这是有用的建议。做好准备和了解情况总是件好事。感谢您分享这些见解，安娜。
不客气，约翰。我很高兴我能提供一些信息。公共交通可以成为在城市中穿行的一种可靠而有效的方式。当然，安娜，这是城市生活的重要方面。了解可用的选择，有助于我们做出明智的选择。第十课，在城市中航行。对不起，你能告诉我，如果我在红绿灯处左转，然后继续走路，离这里有多远吗？当然。如果你沿着那条路走，从这里步行大约需要十分钟。谢谢。这条路是直通的吗？还是有什么我应该注意的地标？这条路相对简单，但是您在途中会经过一个大型喷泉和一个公园。这很有帮助。还有其他值得注意的地标吗？沿途的著名地标包括书店和咖啡馆，它们可以作为其他参考点。很高兴知道，我需要穿过任何主要十字路口吗？不，你不需要穿过任何主要的十字路口。继续直行，直到到达目的地。完美。如果我决定不走路，有任何公共交通工具可供选择吗？是的，如果你喜欢公共交通工具，附近有一个公交车站可以直接带你去目的地。这很方便，作为替代方案。我会记住这一点。该区域对行人安全吗？是的，该区域通常对行人是安全的。人行道和人行横道维护良好。这令人放心。我很感激这些信息。还有其他路线我可以考虑吗？如果你更喜欢更有活力和更繁华的氛围，还有一条穿过购物区的路线。这听起来很有趣。那条路要花多长时间？选择穿过购物区的替代路线，将使您的总旅行时间额外增加五分钟。我明白了。有选择是件好事。感谢您分享这些细节，安娜。不客气，约翰。我很高兴能帮助你。如果您还有其他问题，请随时提问。我很感激你的帮助。我会按照你的指示探索这座城市。祝你有美好的一天，安娜。第十一课，探索墨西哥美食。墨西哥菜很棒，我喜欢炸玉米饼和鳄梨酱。我同意，约翰。墨西哥美食提供各种令人愉悦的口味和菜肴。炸玉米饼用途广泛，有无穷无尽的馅料和浇头组合可供探索。确实如此。从像卡尔纳萨的这样的传统食物到烤蔬菜等素食选择，每个人都能找到适合自己的东西。而且我们不要忘记鳄梨酱，这是制作玉米饼片的完美奶油味蘸酱。绝对可以。牛油果、酸橙汁、洋葱和香菜的组合，营造出清爽而浓郁的味道。在聚会和聚会上，它总是很受人欢迎。还有哪些其他受欢迎的墨西哥菜肴？
墨西哥美食提供各种美味佳肴，例如辣酱玉米饼、馅饼、辣椒和玉米粉蒸肉。辣酱玉米饼馅太棒了，将鲜嫩的肉或奶酪包裹在玉米饼中，再浸在美味的酱汁中，这种组合是不可抗拒的。Charles r e l a n o s 由塞满和捣碎的辣椒制成，口感和口感令人满意。玉米粉蒸肉含有柔软的玛莎面团和美味的馅料，是真正的舒适食,食物。绝对可以！墨西哥美食以各种食材的丰富而充满活力的口味为特色。我也喜欢墨西哥的饮料，比如辣酱和玛格丽塔酒，它们完美的补充了食物的味道。Horchata 的甜米浆中注入了肉桂，是一个令人耳目一新的选择。玛格丽塔酒是一款经典且受欢迎的鸡尾酒。墨西哥菜确实可以提供各种各样的美食佳肴。这是一种永远给人留下深刻印象的美食。的确，约翰，探索墨西哥美食的风味和菜肴是一次愉快的烹饪冒险。我,我很高兴我们分享了对墨西哥美食的热爱，沉迷于这些口味总是一种享受。当然，约翰，墨西哥菜是美味的宝库，永远不会让人失望。让我们继续探索和品尝墨西哥美食的奇迹，这是一段值得一去的旅程。第十二课，保持动力。安娜，你如何在日常生活中保持动力？我发现设定具体的目标可以帮助我保持动力和专注力。这是个好方法。你如何定义你的目标？我确保我的目标是具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有实现的 SMART 目标。SMART 目标确实有效。你如何追踪自己的进度？我会写日记或使用数字工具来追踪我的进度，并庆祝沿途的里程碑。这是个好主意。你如何应对挫折或障碍？面对挫折时，我会让自己想起大局，想办法克服挑战。这是一种坚韧的心态。你有什么策略可以保持专注吗？我将较大的目标分解为较小的、可管理的任务，以保持专注并保持势头。这听起来很实用。你如何奖励自己实现目标？我会用自己喜欢的东西来奖励自己，比如给自己吃一顿最喜欢的饭菜，或者参加休闲活动。这是保持动力的好方法。你还有其他提示要分享吗？与志同道合的人在一起可以帮助我保持动力和责任感。这是一个宝贵的提示。在努力实现长期目标时，你如何保持动力？我会提醒自己自己的长期愿景，并定期审查自己的进度，以保持动力和决心。这是一个有用的策略。面对单调或重复时，你如何保持动力？
我会尽量想办法在任务中增加多样性或挑战自我，让事情变得有趣并保持动力。这是一种创造性的方法。在充满挑战的时期，你如何保持动力？在充满挑战的时期，我专注于自我保健，保持积极的肯定，并向他人寻求灵感。这对于保持动力很重要。你对保持动力还有最后的想法吗？请记住，动机可能会波动，但是通过设定目标、跟踪进度和奖励自己，你可以保持正轨。感谢你分享你的见解，安娜。这些提示也将帮助我保持动力。不客气，约翰。我很高兴我能帮上忙。请记住，保持动力是一段旅程，你有能力取得伟大的成就。我很感激你的鼓励，安娜。让我们继续支持彼此的成功之旅。第十三课，设定品牌偏好。安娜，在购物方面，你有什么特别的品牌偏好吗？是的，约翰，在选择产品时，我通常会选择有机食品。太棒了！是什么让你倾向于有机品牌？有机品牌优先使用天然原料和可持续农业方式，这符合我的价值观。这是可以理解的。你更喜欢什么特定的有机品牌吗？对于不同的产品，我有几个最喜欢的有机品牌，例如有机农产品、乳制品和个人护理用品。拥有值得信赖的品牌是件好事。你在尝试新品牌时如何决定？在尝试新品牌时，我会寻找有机认证、阅读评论，并考虑我的个人喜好和价值观。这是一种深思熟虑的方法。你还有更喜欢的非有机品牌吗？虽然我最喜欢有机食品，但我信任一些非有机品牌的某些产品可以满足我的需求。这是可以理解的。品牌声誉在您的决策过程中有多重要？品牌声誉在我的决策过程中起着重要作用。我重视在质量和透明度方面有良好记录的品牌。这很明智。在选择品牌时，您是否考虑价格和可用性等因素？价格和可用性也是重要因素。我试图在质量、可负担性和可及性之间找到平衡。这是一种实用的方法。您如何随时了解新品牌或产品选择？我通过在线研究、可信来源的建议以及随时了解行业趋势来了解情况。这很有帮助。您是否依赖任何特定的资源或平台来获取信息？我经常依靠消费者评论网站、健康和保健出版物以及社交媒体平台来获取信息。这是一种全面的方法。你对品牌偏好有最后的想法吗？品牌偏好可能因个人价值观、需求和体验而异。找到符合你生活方式的品牌很重要
，这是一个有价值的观点。感谢你分享你的见解，安娜。她为我自己的品牌偏好提供了一些想法。不客气，约翰，我很高兴我能帮上忙。在做出品牌选择时，请记住优先考虑对您最重要的内容。我很感激你的建议，安娜。让我们继续做出符合我们价值观的有意识的选择。第十四课，满足宠物的需求。安娜。你如何学会照顾宠物的需求？这取决于您的宠物的需求，但您可以尝试在线教程以获取指导。这是一个很好的建议。你为宠物护理教程推荐了特定的资源或平台吗？ YouTube 和宠物护理网站通常提供有关宠物护理各个方面的有用教程和指南。这很方便。你如何确定要遵循哪些教程？我寻找信誉良好、得到其他宠物主人积极反馈且符合专家建议的教程。这是一种明智的方法。你觉得在线教程足以满足宠物的需求吗？在线教程提供了良好的基础，但我也会咨询兽医或经验丰富的宠物主人，以获取个性化建议。这很明智。你有什么技巧可以找到可靠的在线教程吗？查找由信誉良好的组织、兽医或经验丰富的宠物护理专业人员创建的教程。这是一个有用的提示。您是否可以依靠其他来源获取宠物护理信息？除了在线教程外，我还会参考书籍、宠物杂志，并参加当地的宠物护理研讨会，如果有。这很全面。你如何根据你的特定宠物调整教程中的信息？我会考虑我的宠物的独特需求，并咨询专业人士，根据他们的特定要求量身定制信息。这对于提供个性化护理很重要。您如何随时了解最新的宠物护理信息？我关注值得信赖的宠物护理出版物，参加研讨会，并与在线宠物护理社区互动，随时了解情况。这是一种主动的方法。关于学习满足宠物的需求，你还有最后的想法吗？请记住，每只宠物都是不同的，因此观察、学习和适应以提供最佳护理非常重要。这是一个有价值的观点。感谢你分享你的见解，安娜。她为我自己的宠物护理之旅提供了一些想法。不客气，约翰。我很高兴我能帮上忙。请记住，学会满足宠物的需求是一个充满爱与关怀的持续过程。我很感激你的建议，安娜。让我们继续学习，为毛茸茸的朋友提供最好的护理。第十五课，找到你需要的一切。安娜，你设法在商店里找到你需要的东西了吗？是的，幸运的是，所有东西都有现货。我的购物清单上什么都有。太棒了！如何确保在列出购物清单时不会错过任何物品？我通常会计划好未来一周的膳食，然后检查我的储藏室，看看需要补什么。
这是一种实用的方法。您是否以任何特定的方式整理购物清单？我按类别整理购物清单，例如农产品、乳制品、肉类和储藏室物品，以便于在商店中浏览。这很有效。如果清单上的某件商品缺货，你会如何处理？如果某件商品缺货，我可能会寻找替代品，或者记下次去购物时再检查一遍。那是可以适应的。如何确保在家里不会忘记购物清单？我通常会在手机上保存购物清单的数字副本，或者使用购物清单应用程序使其易于访问。这是个聪明的主意。你如何抵制冲动购买并坚持购物清单？我会尽量保持专注，提醒自己预算和我需要的具体物品。它可以帮助我避免不必要的购买。这是有纪律的。你多久去杂货店购物一次，以确保你有所需的一切？我通常每周去杂货店购物一次，以补充新鲜农产品和其他必需品。这是一个不错的时间表。如果你忘记了购物清单上的某件物品，你会如何处理？如果我忘记了一件物品，我要么用我拥有的东西维持生计，要么如果是必须的物品回到商店。这足智多谋。对于找到所需的一切，你还有最后的想法吗？重要的是要提前计划，保持井井有条，并在购物时保持适应能力，以确保您拥有所需的一切。这是宝贵的建议。感谢你分享你的见解，安娜。她给了我一些改善购物习惯的想法。不客气，约翰。我很高兴我能帮上忙。请记住，准备和组织可以使杂货店购物成为一种顺畅的体验。我很感激你的意见，安娜。让我们继续关注购物者。充分利用我们的杂货店旅行。第十六课，在成功之路上拥抱失败。安娜，请记住，失败是成功的一部分，不要害怕，把它当做学习机会来接受。我明白这个概念，约翰，但我忍不住担心自己无法实现自己的目标。安娜，担心是很自然的，但请记住，挫折和失败是通往成长和成就的垫脚石。我想你是对的。你个人是如何应对无法实现目标的恐惧的？当我感到忧虑时，我会提醒自己，失败不是永久的，这是学习、适应和继续前进的机会。这是一种积极的心态。面对挫折时，如何保持动力？我通过专注于自己的长期愿景，并将目标分解为较小的、可实现的步骤来保持动力。它让我有决心和动力。这是一种实用的方法。你有什么在失败后反弹的策略吗？失败后，我会花时间反思和分析出了什么问题，然后我会进行必要的调整，并利用经验教训进行改进。这是应对挫折的积极方法。如果你在追求目标时反复遇到失败，怎么办？如果我反复遇到失败，我会重新评估自己的方法
，寻求导师或专家的指导，并探索其他途径来实现我的目标。它具有适应性和弹性。随着我们的进步，重新评估和调整目标有多重要。定期重新评估和调整我们的目标至关重要。生活是动态的，我们的愿望可能会演变或需要在此过程中进行修改。这是有道理的。你如何克服失败可能产生的自我怀疑？我通过专注于自己的长处，庆祝小胜利，以及与支持和鼓励的人在一起来克服自我怀疑。这太强大了！对于克服对无法实现目标的恐惧，你还有最后的想法吗？请记住，安娜，成功并不仅仅是通过达成特定的结果来定义。这是一段成长、韧性和持续改进的旅程。谢谢你的智慧之言，约翰。我将努力把失败当作垫脚石，继续追求自己的目标。不客气，安娜。我相信你的潜力，也知道你可以克服成功道路上的任何障碍。你的信仰对我来说意义重大，约翰。让我们互相支持，迎接即将到来的挑战。当然，安娜，团结起来，我们可以克服恐惧并取得伟大的成就。第十七课：扩大产品范围以吸引客户。安娜。我有个想法，您如何看待在商店扩大我们的产品范围？这听起来是个好主意，约翰。它可以帮助我们吸引更多客户，并提供更多选择。我同意。您认为我们应该考虑在当前选择中添加哪些产品？我们可以探索推出特色茶、手工糕点，甚至是健康的外带零食，以满足不同的喜好。这些都是很好的建议。您认为扩大产品范围将如何使我们的客户受益？通过提供多样化的产品。我们可以更好地满足客户的独特品味和偏好，从而增强他们的整体体验。确实如此。你认为扩大产品范围也会吸引新客户吗？当然，约翰。通过更广泛的选择，我们可以吸引更广泛的客户群，吸引那些寻找特定产品的人。这是有道理的。你会如何向我们的客户介绍新产品？我们可以先进行市场研究，确定流行的趋势和偏好，然后通过有针对性的营销活动逐步推出新产品。这是一种战略方针。我们将如何确保新产品的质量符合我们现有的标准？我们可以与信誉良好的供应商合作，进行质量检查，并寻求客户的反馈，以保持我们的高标准。这对于一致性很重要。为新产品定价时，我们应该考虑哪些因素？我们应该考虑生产成本、市场需求。竞争对手价格等因素，并确保定价与所提供的价值保持一致。这是一种全面的方法。您对扩大我们的产品范围有任何最终想法吗？
，重要的是要在提供多样性和保持对核心产品的关注之间取得平衡，以确保一致的客户体验。我同意，安娜。让我们仔细规划和执行扩张，为我们的客户提供更好的咖啡店体验。第十八课，在周六安排聚会。安娜，我们这个周末见面怎么样？星期六对我来说效果很好，你呢？听起来很完美，约翰。星期六我也有空，你更喜欢什么时候？下午开会怎么样？这个时间框架对你有用吗？是的，下午对我也有用。我们可以说是下午两点左右吗？下午两点听起来不错。你想在哪里见面？在市中心的新咖啡馆开会怎么样？它有舒适的氛围和好评。这听起来是个不错的选择。那我们周六下午两点在市中心的咖啡馆见面吧。同意，约翰。我会在我的日历上记下来。期待迎头赶上。我也是，安娜。聊天和共度时光会很棒。星期六见。到时候见，约翰。祝你有美好的一天，直到我们星期六见面。你也是，安娜。保重，很快见。第十九课，继续讨论。安娜，我们需要讨论一些重要的问题，我们可以继续吗？当然，约翰，让我们继续寻找解决方案，并解决这些问题。首先，我们需要解决销售下降的问题。你有什么想法来改善我们的数字？一个想法是分析客户反馈，并确定我们的产品和服务需要改进的地方。这是一个很好的起点。此外，我们可以考虑实施有针对性的营销活动，以吸引新客户。同意。我们还应该评估我们的定价策略，并评估是否需要调整，以保持竞争力。很棒的观点。我们需要讨论的另一个问题是精简我们的内部流程。我们怎样才能提高他们的效率？我们可以进行内部审计，以确定瓶颈和效率低下的领域，然后实施流程改进。这是一种主动的方法。我们还应鼓励开放沟通和跨部门合作，以提高效率。协作是关键。接下来，我们需要解决员工士气问题。我们如何才能创造一个更积极的工作环境？我们可以组织团队建设活动，认可和赞赏员工取得的成就。并培养开放反馈和支持的文化。这些努力将有助于提高士气。最后，让我们讨论提高客户满意度的方法。你有什么想法？我们可以投资客户服务培训，个性化我们的互动，并实施忠诚度计划来奖励我们尊贵的客户。很棒的建议，优先考虑客户满意度至关重要。让我们确保收集反馈，以不断改进我们的产品。
当然，安娜，通过解决这些问题并实施周到的解决方案，我们可以应对挑战并取得成功。我完全同意，约翰。让我们共同努力，寻找有效的策略，推动我们的业务向前发展。谢谢你的意见，安娜。在我们处理这些重要问题时，您的见解和想法是无价的。谢谢你，约翰。我感谢你的领导和合作。让我们继续努力，实现我们的目标。确实，安娜，我们将共同克服障碍，推动积极的变革。第二十课，轻装上阵，探索当地美食。安娜，我正在计划即将到来的旅行，你有任何轻装小贴士吗？当然，约翰。一个技巧是制作一份清单，打包可以混搭的多功能服装。这是一种明智的方法。洗漱用品和个人物品呢？选择旅行装的洗漱用品，并考虑在目的地购买必需品，以节省行李空间和重量。好建议。关于包装电子产品和小工具有什么建议吗？只带必要的电子设备及其充电器。考虑使用多用途设备，以最大限度的减少物品数量。这很实用。现在，让我们来谈谈探索当地美食。有尝试新菜的小贴士吗？尝试当地美食时，要有冒险精神和开放的心态。从受欢迎的菜肴开始，向当地人寻求推荐。这听起来令人兴奋。我们怎样才能确保找到正宗的当地餐厅？研究和阅读来自可靠来源的评论。寻找当地人经常光顾的餐厅，而不是纯粹以游客为导向的场所。这是一个很好的提示。在食品安全方面，我们应该采取什么预防措施吗？注意卫生标准，选择煮熟的食物，喝瓶装水，以最大限度的降低食源性疾病的风险。要记住的要点，我们在点菜时如何克服语言障碍？随身携带短语手册或使用翻译应用程序传达基本短语。此外，非语言提示和指向也可能有所帮助。好主意！最后，我们如何才能尊重当地的饮食习俗和礼节？遵守并遵守当地习俗，例如餐桌礼仪和小费习惯，对美食和文化表示赞赏。这对于文化沉浸感至关重要。感谢您提供这些宝贵的提示，安娜。他们一定会改善我的旅行体验。不客气，约翰。我很高兴我能帮上忙。祝您旅途愉快，享受探索新地方和新口味的乐趣。谢谢你，安娜，我会充分利用的。我回来后一定会和你分享我的旅行故事。第二十一课，智能购物小贴士。安娜，我要去杂货店。你有任何明智购物的小贴士吗？当然，约翰，请记得检查您所购买产品的有效期，以确保新鲜度和质量
，这是一个很好的提醒。比较价格怎么样？有什么建议吗？花点时间比较不同品牌或尺寸之间的价格，以确保物有所值。这是有道理的。我们如何才能确定最优惠的价格和折扣？请留意店内促销活动、销售传单和数字优惠券，它们可以帮助您节省购买费用。很棒的小贴士。那么，一幅物品呢？我们怎样才能确保它们持续更长时间？寻找保质期最长的物品，并考虑冷冻或妥善存放一幅物品，以延长其保质期。知道这一点很有帮助。我们如何在购物时做出更健康的选择？阅读营养标签和成分清单，做出明智的决定。选择新鲜农产品，选择全麦和低糖食品。好建议，有什么避免冲动购买的小贴士吗？列出购物清单并坚持下去，避免空腹购物，尽量抵制冲动购买的诱惑。我会记住的。有没有在结账时整理杂货的策略？将相似的物品组合在传送带上，以便收银员更容易扫描和包装您的杂货。这是一个实用的技巧。最后，我们如何减少购物时的食物浪费？提前计划膳食，只购买您需要的食物，避免过度购买可能被浪费的易腐物品。明智的方法，感谢您分享这些宝贵的购物技巧，安娜，我一定会在去商店的时候使用它们。不客气，约翰，我很高兴我能帮上忙，祝您购物愉快。享受杂货吧。谢谢你，安娜。我会确保明智的购物，做出明智的选择。祝你有美好的一天。第二十三课，分享演讲者的知识。安娜，我今天参加了一个会议，主讲人分享了一些有趣的见解。你想听听吗？当然，约翰，我很想知道主讲人谈了什么，请与我分享精彩片段。演讲者讨论了人工智能的未来及其对各行业的影响，这确实发人深省。这听起来很有趣，约翰。关于人工智能的未来，提到了哪些关键点？演讲者强调了人工智能开发中道德考虑的重要性，以及人工智能提高生产力和创新的潜力。道德考虑确实至关重要。演讲者是否提到了任何会受到人工智能极大影响的特定行业？是的，演讲者强调了医疗保健、金融和交通等行业，由于人工智能的进步，预计将发生重大变革。这些确实是关键领域。关于实施人工智能所面临的挑战，有没有分享过任何见解？演讲者讨论了数据隐私和安全的挑战。以及提高员工技能以适应不断变化的技术格局的必要性。适应和安全至关重要。演讲者是否提供了成功的人工智能应用或案例研究的例子
当然，安娜，演讲者分享了人工智能驱动的虚拟助手、个性化医疗和自动驾驶汽车作为人工智能成功应用的事例。这些例子证明了人工智能的潜力。演讲者是否讨论了与人工智能相关的任何潜在风险或疑虑？是的，演讲者谈到了对工作流失的担忧，以及为确保公平和透明度而进行负责任的人工智能治理的必要性。负责任的治理至关重要。感谢您分享这些见解，约翰。这听起来像是一次启发性的会议。不客气，安娜，这是一次丰富的经历，我很高兴能和你分享一些知识。我很感激，约翰，学习和随时了解情况总是很有价值的。感谢您随时向我通报最新情况。我很高兴，安娜，让我们继续一起探索和讨论新兴技术。祝你有美好的一天。